சர்க்கல் அதாவது வட்டம் இதில் வந்து பையின்னா என்ன எதுக்கு நம்ம வந்து அந்த சர்க்கிளில் வந்து பையிங்கிற சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏரியா எப்படி வட்டத்துக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அதே போல் சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பையின்னா என்ன எதுக்கு வந்து நம்ம சர்க்கிளில் மட்டும் பை யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் நம்ம வந்து சதுரம் செவகத்தில் வந்து பை வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஒரு வட்டம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு மையப்புள்ளி வச்சு தான் வந்து நம்ம ஒரு வந்து ஒரு சர்க்கிளை வந்து நம்ம வரைவோம் அந்த மையப்புள்ளியிலிருந்து ஒரு சர்க்கிளை நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு போனீங்க அப்படின்னா ஒரு வட்டமாக ஃபார்ம் ஆகும் அதில் சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து அந்த சர்க்கிள் முற்றுற வரைக்கும் இருக்கிற அந்த தொலைவு தான் வந்து ரேடியஸ் அதாவது ஆறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தமிழில் அது வந்து ஆறம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே போல் இப்போ நான் க்ரீன் கலி க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்திருக்குல்ல இது வந்து நம்ம டயாமீட்டர் தமிழில் வந்து விட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம ஒரு சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃபரன்ஸோ அல்லது அதனுடைய ஏரியாவோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இதில் பை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பண் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்போ இல்லை வந்து ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப்போ இருக்கும்போது அதனுடைய ரைட் சைடோ லெஃப்ட் சைடோ அல்லது டாப் அண்ட் பாட்டம் அதனோட லென்த்து வந்து நம்மளுக்கு டெஃபினட்டாக தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அதை கால்குலேட் பண்ணி அதனுடைய பெரிமீட்டரோ அல்லது வந்து அதனுடைய ஏரியாவோ நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் பட் இன்கேஸ் ஆஃப் சர்க்கிளில் வந்து அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டெஃபினட்டான சைட்ஸ் வந்து கிடையாது அதை வந்து நம்ம பை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பையோட வேல்யூ என்ன எப்படி வந்து பையோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டயாமீட்டர் அதாவது விட்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இப்போது அந்த விட்டத்தை யூஸ் பண்ணி எப்படி அந்த சர்க்கிளை வந்து ஒரு வரையலாம் வரைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு சர்க்கிள் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க அந்த சர்க்கிளோடில் இருக்கிற டயாமீட்டரோட ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் லெட்ஸே ஒரு ரெண்டு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி எழுதிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இதனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெட்ஸே ஒரு டூ மீட்டர் அல்லது த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த த்ரீ மீட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணி இந்த சர்க்கிளை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ மீட்டர் பத்தில் ஸோ அடுத்த ஒரு த்ரீ மீட்டர் எடுத்துருக்கோம் இன்னொரு த்ரீ மீட்டர் எடுத்திருக்கோம் ஸோ மூணு த்ரீ மீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஸ்டில் வந்து சர்க்கிள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகலை ஒரு ரிமைனிங் ஸ்மால் போர்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஒரு பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணியோ இல்லை அதை வச்சு அந்த சர்க்கிளை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அதனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னென்னு பா என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் த்ரீ மீட்டரில் இதில் இதனுடைய ஒரு சர்க்கிளில் வந்து டயாமீட்டர் சைஸ் என்ன இருந்தாலுமே வந்து அந்த டயாமீட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த சர்க்கிளை வரையறதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மீட்டர் வந்து அதாவது எந்த அழகு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ரேஷியோ டைப்பில் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம பையை வந்து ஒரு ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது பையோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டயாமீட்டரோட ரேஷியோவில் அந்த சர்க்கம் ஃபரன்ஸோட ரேஷியோ வந்து மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு அப்படிங்கிற விகிதத்தில் இருக்குது அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது அதாவது டயாமீட்டரோட ரேஷியோ வந்து ஒன்று அப்படின்னா அந்த சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃபரன்ஸோட ரேஷியோ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிற விகிதத்தில் இருக்குது ஸோ வட்டத்தினோட சுற்றளவு வட்டத்தோட விட்டத்தை போல் மூணு புள்ளி ஒன்று நான்கு அப்படிங்கிற விகிதத்தில் இருக்குது ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம பை அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுறோம் இந்த விட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கிலீஷில் டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இப்போ பையை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் வட்டத்தினோட சுற்றளவு என்னன்னு சொல்லி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு பை வட்டத்தின் விட்டம் போட்டோன்னா அதுதான் வந்து பையோட வேல்யூ ஆனால் நம்ம பையை வந்து நம்ம ரேஷியோ டைப்பில் எழுதுகிறோம் ஸோ அதனுடைய ரேஷியோ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஸோ பையோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்
நீங்கள் அது எதுக்கு எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா கணக்குகளை வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில கணக்குகளை நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்காக டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அதை நீங்கள் வகுத்தீங்கன்னா கூட த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் வரும் இதுதான் வந்து வட்டத்தில் வந்து பையோட வேல்யூ இப்போது சுற்றளவு என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பையோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ பை ஈஸ் ஈக்குவல் டு வட்டத்தின் சுற்றளவு டிவைடட் பை டயாமீட்டர் அதாவது வட்டத்தோட விட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த வட்டத்தின் சுற்றளவை வந்து இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு பையையும் வட்டத்தோட விட்டத்தையும் நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து நம்ம சி அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் பை இன்டு டி அதாவது பை இன்டு வட்டத்தோட விட்டம் இப்போ வட்டத்தோட விட்டம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆரத்தோட ரெண்டு மடங்கு தான் வந்து வட்டத்தோட விட்டம் இதுதான் வந்து ஒரு டயாமீட்டர் ஒரு வட்டத்தோட டயாமீட்டர் அப்படின்னா மையப்புள்ளி இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து மையப்புள்ளிலிருந்து அந்த வட்டத்தோட முடியும் புள்ளி வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூ தான் வந்து ஆரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது போல் இரண்டு மடங்கு தான் வந்து டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இன்கேஸ் வந்து கணக்குகளில் வெறும் ஆரம் அதாவது ஆறு மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதனுடைய ரெண்டு பங்கு நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து டயாமீட்டர் ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பை இன்ட்டு டூ ஆர் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஸோ டயாமீட்டர் கொடுத்தாங்கன்னா அதனுடைய பாதி தான் வந்து ஆரம் அல்லது ஆறு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதனுடைய இரண்டு மடங்கு தான் வந்து டயாமீட்டர் ஸோ இந்த ரெண்டில் எந்த வேல்யூ கொடுத்துருந்தாலுமே வந்து நம்ம சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வேல்யூ வந்து ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சர்க்கிளோட ஏரியா அதாவது பரப்பளவு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து சர்க்கிளோட சுற்றளவு அதாவது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பார்த்தோம் இப்போ வந்து அதனுடைய ஏரியா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஏரியா வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஈக்குவல் டு பை இன்டு ஆர் ஸ்கொயர்ட் இதுதான் வந்து வட்டத்தோட பரப்பளவு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி பையனாக என்ன சர்க்கிளோட பரப்பளவு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதே போல் சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சுற்றளவை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ பையோட வேல்யூ வந்து சி பை டி அதாவது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிவைடட் பை டயாமீட்டர் ஏரியா வந்து பை இன்டு ஆர் ஸ்கொயர்ட் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பை இன்டு டி அல்லது பை இன்டு டூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அவ்வளோதாங்க அடுத்த வீடியோவில் வேற ஒரு சாப்டரில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ